Verlangst du nicht nach einem Besenstiele? Ich wünschte mir den allerderbsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele. Solange ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, genügt mir dieser Knotenstock. Was hilft's, dass man den Weg verkürzt? Im Labyrinth der Täler hinzuschleichen, dann diesen Felsen zu ersteigen, von dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt, das ist die Lust, die solche Pfade würzt. Der Frühling webt schon in den Birken, selbst die Fichte fühlt ihn schon. Sollte nicht darauf unsere Glieder wirken? Für wahr, ich spüre nichts davon. Mir ist es winterlich im Leibe, ich wünsche Schnee und Frost auf meiner Bahn. Wie traurig steigt die unvollkommene Scheibe des roten Monds mit später Glut heran und leuchtet schlecht, dass man bei jedem Schritte vor einem Baum, vor einem Felsen rennt. Erlaubt, dass ich ein Irrlicht bitte, da sehe ich eins, das eben lustig brennt. Heda, mein Freund, darf ich dich zu uns fordern? Was willst du so vergebens lodern? Sei doch so gut und leucht uns da hinauf. Aus Ehrfurcht, hoffe ich, soll es mir gelingen, mein leichtes Naturell zu zwingen. Nur zickzack geht gewöhnlich unser Lauf. Ei, ei, er denkt den Menschen nachzuahmen. Geh ja nur grad ins Teufelsnamen. Was blase ich ihm sein Flackerleben aus? Ich merke wohl, ihr seid der Herr vom Haus und will mich gern nach euch bequemen. Allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll. Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr es so genau nicht nehmen. In die Traum- und Zaubersphäre sind wir, scheint es, eingegangen. Für uns gut und macht dir Ehre, dass wir vorwärts bald gelangen in den weiten, öden Räumen. Seh die Bäume hinter Bäumen, die sich schnell vorüberrücken und die Klippen, die sich bücken und die langen Felsennasen, die sie schnarchen, wie sie blasen. Durch die Steine, durch den Rasen eilet Bach und Bächlein nieder. Höre ich Rauschen? Höre ich Lieder? Höre ich holde Liebesklage? Stimmen jener Himmelstage, was wir hoffen, was wir lieben. Und das Echo, wie die Sage alter Zeiten, hallet wieder. Uhu, schuhu, tönt es näher, Kautz und Kiebitz und der Herr, sind sie alle wach geblieben? Sind das Molche durchs Gesträuche, lange Beine, dicke Bäuche und die Wurzeln, wie die Schlangen winden sich aus Fels und Sande, strecken wunderliche Bande, uns zu schrecken, uns zu fangen. Aus belebten, derben Masern strecken sie Polypenfasern nach dem Wanderer. Und die Mäuse, tausendfärbig, scharenweise, durch das Moos und durch die Heide. Und die Funkenwürmer fliegen mit gedrängten Schwärmezügen zum verwirrenden Geleite. Aber sag mir, ob wir stehen oder ob wir weitergehen. Alles, alles scheint zu drehen, Fels und Bäume, die Gesichter schneiden und die irren Lichter, die sich mehren, die sich blähen. Fasse wacker, meine Zipfel! Hier ist so ein Mittelgipfel, wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg der Mammon glüht. Wie seltsam glimmert durch die Gründe ein Morgen rötlich trüber Schein. Und selbst bis in die tiefsten Schlünde des Abgrunds wittert er hinein. Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden. Hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor, dann schleicht sie wie ein zarter Faden, dann bricht sie wie ein Quell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke mit hundert Adern sich ins Tal. Und hier, in der gedrängten Ecke, vereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Funken in der Nähe wie ausgestreuter goldener Sand. Doch schau, in ihrer ganzen Höhe entzündet sich die Felsenwand. Er leuchtet nicht zu diesem Feste. Herr Mammon, prächtig den Palast. Ein Glück, dass du's gesehen hast. Ich spüre schon die ungestümen Gäste. Wie rast die Windsbraut durch die Luft. Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Du musst des Felsens alte Rippen packen. Sonst stürzt sie dich hinab in dieser schlünde Gruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht. Höre! Wie es durch die Wälder kracht, aufgescheucht fliegen die Eulen. Höre, es splittern die Säulen ewig grüner Paläste. 
Girren und Brechen der Äste, der Stämme, mächtiges Dröhnen der Wurzeln, Knarren und Gähnen. In fürchterlich verworrenem Falle übereinander krachen sie alle. Und durch die übertrümmerten Klüfte zischen und heulen die Lüfte. Hörst du Stimmen? In der Höhe? In der Ferne? In der Nähe? Ja, den ganzen Berg entlang strömt ein wütender Zaubergesang.
Komm, wir schlupfen da hinein. Du Geist des Widerspruchs, wozu du magst mich führen? Ich denke doch, das war recht klug gemacht. Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, um uns beliebig nun hier selbst zu isolieren. Da sieh nur, welche bunten Flammen. Es ist ein muntrer Club beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein. Doch droben möchte ich lieber sein. Schon sehe ich Glut und Wirbel raucht. Dort strömt die Menge zu den Bösen. Da muss sich manches Rätsel lösen. Doch manches Rätsel knüpft sich auf. Lass du die große Welt nur sausen. Wir wollen hier im stillen Hausen. Es ist doch lange hergebracht, dass in der großen Welt man kleine Welten macht. Hm? Hm, da sehe ich junge Hexchen, nackt und bloß. Und alte, die sich klug verhüllen. Sei freundlich, nur um meinetwillen die Mühe kleiner Spaß ist groß. Oh, ich höre was von Instrumenten tönen. Ah, verfluchtes Geschnarr, man muss sich dran gewöhnen. Komm mit, komm mit. Es kann nicht anders sein. Ich trete heran, ich führe dich herein und ich verbinde dich aufs Neue. Was sagst du, Freund? Das ist kein kleiner Raum. Ja, sieh nur hin, du siehst das Ende kaum. 100 Feuer brennen in der Reihe. Man tanzt, man schwatzt, man kocht, man trinkt, man liebt. Nun, sage mir, wo es was Besseres gibt. Willst du dich nun, um uns hier einzuführen, als Zauberer oder Teufel produzieren? Zwar bin ich sehr gewohnt, in Kognito zu gehen, doch lässt am Galatag man seinen Orden sehen. Ein Knieband zeichnet mich nicht aus, doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen. Mit ihrem tastenden Sicht hat sie mir schon was abgerochen. Wenn ich auch will, verleugne ich hier mich nicht. Komm. Von Feuer gehen wir zu Feuer. Ich bin der Werber und du bist der Freier. Ihr alten Herren, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt euch, wenn ich euch hübsch in der Mitte fände von Saus und Zirk und Jugendbraus. Genug allein ist jeder ja zu Hause. Wer mag auf Nationen trauen? Man habe noch so viel für sie getan, denn bei dem Volk wie bei den Frauen steht immer vor die Jugend oben an. Jetzt ist man von dem Rechten allzu weit. Ich lobe mir die guten Alten, denn völlig, da wir alles gelten, da war die rechte goldene Zeit. Wir waren wahrlich auch nicht dumm und taten oft, was wir nicht sollten. Doch jetzt so kehrt sich alles um und um und eben, da wir es fest erhalten wollten. Wer mag wohl überhaupt jetzt eine Schrift von mäßig klugem Inhalt lesen? Und... Was das liebe junge Volk betrifft, das ist noch nie so naseweiß gewesen.